Ruim vier jaar geleden kregen wij een tip dat een gerenommeerde Amsterdamse wapenhandel de leverancier zou zijn van de partij vuurwapens, waarmee in Europa overvallen op geldtransporten, diverse liquidaties en zelfs de moord op een politieman zijn gepleegd. Interessant. Maar wees voorzichtig, waarschuwde de informant, want de Nederlandse justitie speelt hierin een heel merkwaardige rol. En heb je wel eens van Gladio gehoord? Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt. En om de feiten voor de reportage van vanavond te achterhalen, door een mijnenveld van gevoeligheden moest om in de termen van de wapenhandel te blijven. Ruim vier jaar heeft ons journalistieke onderzoek in beslag genomen. En nooit eerder kregen we te maken met zoveel terughoudendheid en bronnen die alleen aan onze uitzending wilden meewerken als wij hen absolute anonimiteit garandeerden. Bij wijze van uitzondering hebben we dat, in het belang van ons onderzoek, één keer gedaan. Het resultaat is de ontrafeling van een illegaal internationaal wapenhandelnetwerk... waarvan de betrokkenen wel bekend zijn, maar om onbegrijpelijke, onafvolgbare redenen nooit zijn veroordeeld. Waarbij justitie inderdaad een heel merkwaardige rol speelt. En, oh ja, van Gladio hebben we tijdens ons onderzoek zeker gehoord. Ik sta een verdachte bij. Hij is uh, verdacht van het voorhanden hebben van een uh, behoorlijk groot wapendepot. En op het moment dat ik dan uh, in de correspondentie het woord uh, Gladio opper, omdat die wapens daar al jarenlang liggen bij de officier van justitie, bij de officier van justitie dan, uh, dan word ik opeens ontboden ten parketten in de kamer van de officier met uh, iemand van het tactisch team erbij. En uh, ja, ik kon me niet onder indruk onttrekken. Dat, uh, dat het met name te maken had met het feit dat ik de mogelijkheid suggereerde dat het een wapendepot zou betreffen, mogelijk wapens afkomstig uh, van Gladio. En dat men uh, ja, gepoogd heeft om uh, met uh, de thermometer overal in te zitten bij mij om te kijken uh, wat ik wist. Ja, dan denk ik van, uh, hoe kan dat hè, Gladio? Het is iets van, uh, van vroeger. Nou, ik dacht dat het opgedoekt was uh, voor die tijd. En uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat is dan kennelijk toch, uh, toch iets wat, uh, wat intrigeert bij uh, het Openbaar Ministerie. En op de een of andere manier uh, krijgen zaken dan daardoor een ander verloop, omdat je het woord Gladio noemt. Twee vrienden uit de omgeving hebben een nieuwe metaaldetector gekocht. Het ding kan tot anderhalve meter diep in de grond kijken. Omdat er in de buurt in de Tweede Wereldoorlog zwaar gevochten is... hopen ze wat oude hulzen te vinden. Of misschien wel munten. Het bosperceel waar de jongens lopen is nogal verlaten. Het wordt door veel mensen uit de omgeving gemeden... omdat er volgens een streeklegende een vloek op rust... Opeens gaat de metaaldetector af. Er moet iets onder de grond liggen. Aan het signaal te horen is het iets groots. Vol spanning beginnen de jongens te graven. Ze doen een schokkende vondst. Niet een paar oude hulzen uit de oorlog, maar aluminiumkisten vol gloednieuwe pistolen... Mitrieurs en springstoffen. 
Alle wapens zijn keurig in geoliepapier verpakt... en alles is vervolgens water- en luchtdicht afgesloten. Er liggen 19 kisten, voldoende om een gevechtseenheid... van tussen de 120 en 150 man mee uit te rusten. Van wie zijn deze wapens die zomaar onbewaakt in een vrij toegankelijk bosperceel liggen opgeslagen. En hoe komen ze hier terecht? Tegen de lokale pers doet de politie de vondst in eerste instantie nog af als... oude rommel uit de Tweede Wereldoorlog. Maar die uitleg houdt geen stand. De landelijke media pikken de zaak op... en er wordt hevig gespeculeerd over de herkomst van het mysterieuze wapenarsenaal. Geruchten over de geheime dienst en zelfs de CIA, die erachter zou zitten, zijn niet van de lucht. PSP-Kamerlid Fred van der Spek stelt uiteindelijk Kamervragen aan minister van Defensie Scholten. Maar die geeft in het belang van de staat geen antwoord. Een hoogst uitzonderlijke reactie in een democratie. Het is bovendien een reactie die de speculaties alleen maar meer voedt. En ook op lokaal niveau lijkt een onzichtbare macht achter de schermen iedereen het zwijgen op te leggen. Politie, burgemeester en de beheerders van het bosperceel houden hun kaken stijf op elkaar. Uiteindelijk wordt ook in het parlement de druk te hoog voor de minister. In juni 1980 ligt hij de Kamercommissie voor Inlichtingen en Veiligheidsdiensten in in de volksmond de commissie stiekem. Alleen de toenmalige fractievoorzitters van de grootste vier partijen... Lubbers, Den Uil, Rietkerk en Terlouw... krijgen achter gesloten deuren te horen... wat het werkelijke verhaal is over de mysterieuze wapenvondst. Ze mogen er echter met niemand over praten. Er werd toen ook wel eens gesuggereerd. Het zou iets met de CIA te maken kunnen hebben. Uh, het zou ook NATO-belang kunnen zijn. Maar ook wij als gemeente hebben het moeten doen met de berichtgeving... zover de kranten die konden achterhalen. Het geheim van landgoed de Bedelaar is er nauwe nood bewaard gebleven. Voorlopig, althans. Bekende heeft een aanslag gepleegd op een plaatselijke politiepost die gevestigd is in de dorpsschool. Het Gelderse dorpje is een rep en roer. De recherche stelt een diepgaand onderzoek in en twee maanden later wordt een groep scholieren uit de omgeving gearresteerd. De jongelui worden verdacht van enkele inbraken en het gooien van nog vier handgranaten. Tijdens de verhoren die volgen vertellen de jongens dat ze de explosieven... samen met nog veel meer wapentuig die zomer hadden gevonden... in de bossen bij het naburige reden. Het ging om een soort ondergrondsdepot... waarin 19 kisten met grote hoeveelheden pistolen, mitrailleurs en handgranaten verstopt zaten. Weer een mysterieuze ondergrondse wapenopslagplaats dus... Verstopt in een vrij toegankelijk bos. De link met de naar nu blijkt identieke vondst drie jaar eerder in Limburg is snel gelegd. Maar ook nu vangen Kamerleden die minister de Ruiter van Defensie om opheldering vragen bot. In het belang van de staatsveiligheid kan hij niet zeggen, is stevast het antwoord. Burgemeester van Walsum van Reden krijgt deze keer echter wel iets meer te horen. Het zou gaan om een geheim depot van de Nederlandse staat. Bedoeld om in tijden van oorlog een ondergrondse verzetsbeweging te kunnen bewapenen. Zo antwoordt hij op vragen uit de zeer bezorgde gemeenteraad. De burgervader zelf en verder ook niemand bij de lokale autoriteiten... was erover ingelicht dat binnen de gemeentegrenzen... enorme hoeveelheden wapens en munitie onbewaakt en kennelijk onbeheerd vrij ondiep in een stuk openbaar bosgebied lagen. 
Begin 1984 krijgt de gemeente een schadevergoeding van minister De Ruiter van Defensie. De bewindsman erkent nu zelfs dat er meer van dergelijke wapendepots bestaan. Hoeveel het er zijn is wederom staatsgeheim. Wel zegt De Ruiter toe dat ze zullen worden opgeruimd. Het wordt zeven jaar stil in de zaak. Er heerst grote opschudding in Italië. Premier Andriotti heeft tegenover het parlement onthuld dat er in Italië en diverse andere Europese landen, waaronder Nederland, een supergeheim en zwaar bewapend netwerk bestaat van spionnen die in tijden van oorlog een ondergrond verzet op poten moeten zetten. Zo werd deze week bekend dat in verschillende Europese landen een geheim NAVO-netwerk actief is geweest of misschien nog wel actief is onder de naam Gladio. Het gaat om een speciale sabotageeenheid die de Russen het leven zuur had moeten maken na een eventuele machtsovername in Europa. De organisatie heet dus Gladio, Latijn verzwaard en valt onder NAVO-vlag. Gladio blijkt al sinds begin jaren 50 te bestaan en zou nauwelijks verantwoording aan de verschillende regeringen hoeven af te leggen. Het is opgericht uit angst voor het opkomend communisme. De organisatie zou echter tijdens de Koude Oorlog zijn uitgegroeid tot een nogal onbeheersbare terreurachtige beweging die verantwoordelijk wordt gehouden voor een aantal geurigmakende aanslagen. Een soort staat binnen de staat dus, die erop uit is om linkse regeringen omver te werpen en zo de weg vrij te maken voor extreem rechts. In tal van Europese landen komen schandalen aan het licht. In Italië blijkt Gladio verantwoordelijk voor liquidaties en aanslagen, zoals hier op het station van Bologna. In Zweden zou het netwerk te maken hebben met de moord op de socialistische premier Palme. En in België wordt Gladio in verband gebracht met de aanslagen van de bende van Nijvel. Schoorvoetend geeft premier Lubbers toe dat er in ons land inderdaad ook een aan Gladio gelieerde organisatie bestaat. De Nederlandse tak van deze supergeheime club bleek te zijn gehuisvest bij de inlichtingendienst buitenland, de IDB. Gladio Nederland heet inlichtingen en operatieën, ofwel INO. De dienst is ondergebracht in de Wassenaarse villa Marheze, weggestopt in een bos. Als we hier filmen noteert een bewaker meteen het nummerbord van onze auto. De mysterieuze ondergrondse wapendepots die in de jaren 80 in Limburg en Gelderland werden gevonden en waarover verantwoordelijke minister zwegen als het gaf, blijken eigendom te zijn van Gladio. Nederlandse politici die al die jaren in het ongewisse werden gelaten, voelen zich bedrogen. Dat wijst op een uiterst geheimzinnige met veiligheidsdiensten samenhangende zaak waarvan dikwijls zelfs ministers niet allemaal op de hoogte zijn. In verschillende landen worden parlementaire onderzoeken gestart, maar in ons land komt dat niet zo ver. Onbegrijpelijk vinden Belgische journalisten die tal van schokkende feiten ontdekten na dergelijke onderzoeken die in hun land wel werden gevoerd. Het feit dat Nederland geen onderzoekscommissie geïnstalleerd heeft, vind ik een ontzettende gemiste kans. Werkelijk ontzettend. Als we een beetje rondkijken in Europa, dan zie je dat... Uh, de Duitse Gladio zat vol met nazi's, de Franse Gladio zat vol met nazi's, de Italiaanse Gladio uh, zat vol met aanhangers van Mussolini. Uh, in Scandinavië brengt men Gladio in verband met de moord op Olaf Palme. In België blijkt nu dat er van alles mis geweest is met dat netwerk. En nou, dan gaat men in Nederland doen of er helemaal niks aan de hand is. Nederlands aandeel in geheim sabotageleger Gladio groter dan Lubbers heeft toegegeven. 
Maar premier Lubbers houdt daarentegen vol dat Gladio zich in Nederland netjes gedraagt. De druk vanuit de media en de politiek blijft echter, ondanks het uitblijven van een parlementair onderzoek, ongekend hoog begin jaren 90. Men eist keer op keer duidelijkheid over wat Gladio in ons land heeft uitgesproken en hoeveel wapens er her en der in de bossen verstopt liggen. En dan, in 1992, heft Lubbers Gladio Nederland opeens op. Er loopt inmiddels een rijksrecherche-onderzoek naar vermeende wantoestanden binnen de Villa Marheze. De directeur zou er een schrikbewind hebben gevoerd en wordt bovendien verdacht van het achteroverdrukken van overheidsgeld, zo schrijven de media. Lubbers wil de uitkomsten van dit onderzoek kennelijk niet afwachten. Deskundigen zijn dan ook argwanend over dit verrassende besluit. Wil de premier met de plotselinge opheffing van Gladio voorkomen dat de Rijksrecherche nog verder zoekt en er zaken aan het licht komen die niet naar buiten mogen? Het blijft allemaal duister. Nog eenmaal komt Gladio in het nieuws als in 1993 twee gefrustreerde ex-geheimagenten zich schuldig maken aan afpersing van voedingsmiddelenbedrijf Nutricia. Ze hadden gedreigd landbouwgif in potjes babyvoeding te verstoppen als niet 5 miljoen gulden werd betaald. En dat is het laatste nieuws over de organisatie. In 1993 bestaat Gladio immers niet meer en de ophef erover app met de omwenteling in het Oostblok dan ook snel weg. De noodzaak van een ondergrondse stay-behind organisatie na een Russische inval in ons land is verdwenen. Gladio wordt steeds meer een reliquie uit de Koude Oorlog... De thans verlaten en verwaarloosde Villa Marheze symboliseert dat treffend. Dat Lubbers begin jaren 90 Gladio ophief heeft nooit ter discussie gestaan. Maar er zijn wel veel vragen onbeantwoord gebleven. Bijvoorbeeld, hoe kwam Gladio eigenlijk aan zijn wapens? En wat is er na de opheffing met al die wapens uit al die opgeruimde geheime depots gebeurd? We kregen hierover enkele jaren geleden een zeer interessante tip uit onverdachte hoek. En sindsdien hebben we een groot aantal betrokkenen gesproken, waarvan sommigen in het diepste geheim. Betrokkenen die absoluut anoniem wensen te blijven. Want volgens hen is Gladio nog steeds op een of andere manier onder ons. In de tweede helft van de jaren negentig zijn het notabene de politie en de koninklijke marechaussee die tot hun eigen ongeloof ontdekken dat het Gladio-monster weer tot leven is gewekt. Of zelfs nooit helemaal dood is geweest. Zo melden ingewijden ons. Die ontdekking wordt gedaan tijdens enkele reguliere rechercheonderzoeken... die in die periode worden gevoerd naar verdachte wapenhandelaars. Wapens worden door bonafide wapenhandelaren verkocht aan onder meer schietverenigingen, maar ook aan bijvoorbeeld legers van bevriende mogendheden. Belangrijkste controlemiddel bieden de serienummers in de wapens. De verkoper schrijft ze uit zijn boekhouding en de koper schrijft ze weer bij in zijn register. Op die manier kunnen alle wapens overal ter wereld worden gevolgd. Serienummers zijn heilig in de wapenhandel. Als er wapens naar het buitenland worden geëxporteerd... is er bovendien een speciale vergunning nodig. Een consent. Ook daarop dienen de serienummers van de verhandelde wapens te worden vermeld. Daarnaast moet de handelaar na verkoop inklaringspapieren kunnen overhandigen van de douane van het land waarna wordt uitgevoerd. In deze streng gecontroleerde legale wapenhandel zijn de winstmarges echter klein. In de illegale wapenhandel daarentegen valt meer te verdienen. Een illegaal... Niet geregistreerd wapen is voor een crimineel veel interessanter en dus waardevoller. 
omdat het niet herleidbaar is naar hemzelf. Het illegaal maken van een legaal wapen blijkt voor een kwaadwillende wapenhandelaar een koud kunstje. Het enige dat hij hoeft te doen is voor zijn boekhouding zijn wapens verkopen en ze zo uit zijn register te verwijderen. Maar intussen die wapens desondanks stiekem gewoon in zijn bezit houden. Midden jaren negentig lopen er in Nederland diverse politieonderzoeken naar wapenhandelaars... die zich hier op de een of andere manier op grote schaal schuldig gaan maken. Daarvoor werken deze handelaars nauw samen met vooral Belgische collega-wapenverkopers. Zo ontdekt de recherche. Hierbij wordt gebruik gemaakt van valse douanepapieren en niet bestaande buitenlandse afnemers... Net firma's dus in verre landen waarvan men hoopt dat de politie niet ontdekt dat ze helemaal niet bestaan. Zeer grote hoeveelheden eerst legale wapens worden via deze weg als illegale wapens aan de onderwereld verkocht. Zo ontdekken rechercheteams. Maar het is niet alleen de onderwereld die op deze manier aan zijn illegale wapentuig komt. Ook iets dat verdacht veel weg heeft van het allang opgeven gladio lijkt op te treden als kopende en soms zelfs als verkopende partij. Zo stellen bronnen die bij het onderzoek naar de wapenhandel betrokken zijn geweest. Dit alles blijkt uit politiedossiers uit Amsterdam en Alkmaar die wij in ons bezit kregen... en uit informatie van betrouwbare, anonieme bronnen... die zeggen dat er in de regio Utrecht een nieuw wapendepot is ontdekt. Ruim na de opheffing van Gladio de Lubbers. De vondst van dit nieuwe Gladio Depot werd gedaan in 1997. Zo melden deze bij ons met naam en toenaam bekende, zeer wel ingelichte bronnen. De wapens die in dit nieuwe Gladio Depot verstopt zaten... waren volgens onze informanten voorzien van serienummers. Onderzoek naar die serienummers zorgde voor een schokkende bevinding... Want deze nummers kwamen voor op in Nederland afgegeven bestaande exportpapieren. Uiteindelijk loopt het spoor van deze wapens terug naar een Nederlandse wapenhandelaar. Muns in Amsterdam stelt onze bron. De bewuste wapens waren volgens de officiële exportpapieren, ook wel consenten, in de periode 1995-1996 uitgevoerd naar Israël, maar daar dus blijkbaar nimmer aangekomen. Ze zaten immers volgens onze bronnen in een gladuachtig depot in Utrecht. De betrokken politiemensen moeten nu wel haast concluderen dat Gladio op de een of andere manier nog steeds onder ons is. En om de geheime silo's te verversen en te bevoorraden... worden op de een of andere manier Nederlandse wapenhandelaars gebruikt. Zo beseffen de politiefunctionarissen opeens. Justitieonderzoeken in de regio's Utrecht, Alkmaar en Amsterdam... die dus volgens onze anonieme bronnen geconfronteerd werden met deze bevinding... zouden volgens hen op dat moment van hoger hand zijn stopgezet gefrustreerd of in de doofpot verdwenen. Om zodoende te voorkomen dat de zaak in de openbaarheid kwam. Eerst werden de rechercheurs gewaarschuwd. Toen verdwenen er zomaar belangrijke dossierstukken... en tenslotte werd gewoon de stekker uit de onderzoeken getrokken. Meldt een direct betrokkene wiens identiteit bij ons bekend is... maar die in de uitzending pertinent anoniem wenst te blijven. De 
Betrokken wapenhandelaars zouden zelf overigens niet op de hoogte zijn van de rol van Gladio en min of meer zijn gebruikt, mogelijk verblind door de vooruitzichten van een lucratieve handel. Ze hadden genoeg op een kerfstok voor verdere vervolging, maar waren onbewust slechts pionnen in een schaakspel op hoog niveau. En dat mocht niet bekend worden, daarom zijn ze uiteindelijk ook nooit veroordeeld. Dus hoewel de illegale praktijken van deze wapenhandelaars tijdens politieonderzoeken haar fijn werden blootgelegd, zijn de verdachten niet bestraft. Gebeurde dit om te voorkomen dat de rol van een geheimzinnige overheidsorganisatie op de achtergrond tijdens een rechtszaak openbaar zou worden? Maar wie zijn die wapenhandelaars dan waarna onderzoek werd verricht? We worden verder op het spoor gezet door onze geheime bronnen. Een stilgehouden zaak zou een gezamenlijk onderzoek betreffen door de Alkmaarse politie en de Koninklijke Marechaussee naar illegale praktijken bij de firma Row Arms. Row Arms is een onopvallend bedrijfje, weggestopt aan de rand van een industrieterrein in het dorpje Noordscharwoude onder de rook van Alkmaar. In de pers, ook de lokale pers, heeft nooit iets gestaan over een politieonderzoek naar illegale wapenhandel bij dit bedrijfje. Maar dat is er wel degelijk geweest, zo blijkt uit dit politiedossier. Het is een zogenoemd bio-onderzoek door het bureau interne onderzoeken van de Alkmaarse politie naar dubieuze praktijken van eigen dienders en de eigenaar van Row Arms. Volgens dit interne onderzoek is er tussen 1996 en 2001 het volgende gebeurd. Het niet vermelden van de naam en het adres van de wapenleverancier in het wapenregister door een wapenhandelaar, het inkopen van niet-legale wapens door een wapenhandelaar en het vervolgens legaliseren van die wapens door politieambtenaren. Aanleiding voor het onderzoek zijn deze meldingen die de Alkmaarse politie in 2001 binnenkrijgt van de criminele inlichtingeneenheid van de Marechaussee in Utrecht. Een agent van de afdeling Bijzondere Wetten Regio Lange Dijk doet niet moeilijk met het witten van zwarte wapens via een bevriende wapenhandelaar. En Row Arms is in het bezit van een illegaal Parabellum Luger pistool uit 1942. Dit pistool zou afkomstig zijn uit het politiebureau in Vlissingen of Middelburg, al waar het jarenlang in een bureaulade van een hoge ambtenaar heeft gelegen. Het interne dossier meldt dat er met enkele politiemensen van het korps Noord-Holland Noord een geheime afspraak bestond. Ro Arms mocht van deze dienders zonder naam en adres te noteren illegale wapens van criminelen inkopen en die vervolgens als legale wapens bijschrijven in het register. Op die manier waren de illegale wapens plotseling legaal geworden en konden handelaars ze weer gewoon in de verkoop doen. Bovendien bleven de mogelijke criminele aanbieders van die wapens anoniem. Er zouden op deze manier enkele tientallen illegale wapens, waaronder een machinegeweer, zijn wit gewassen. Pikant detail is dat een van de afnemers van die legaal gemaakte wapens een van de politiemannen is met wie de stilzwijgende afspraak was gemaakt. Hij is zelf een verwoed wapenverzamelaar en komt regelmatig bij Row Arms op de koffie, bekijkt de nieuwe binnengekomen illegale wapens en noteert dan de registratienummers. In de oude wapenregisters van Row Arms is een aantal voorheen illegale wapens nog terug te vinden, zo ontdekken de regisseurs van het Alkmaarse bio-onderzoek. Maar in plaats van de naam van de criminele verkoper staat er de aantekening bij ingenomen volgens afspraak met de heer J.S. J.S. is een van de verdachte politiemensen. 
Een van de wapens met deze vermelding in het register... blijkt bij nader onderzoek zelfs een in Duitsland door de politie gesignaleerd vuurwapen te zijn. En er is ook een link met België. Tweemaal duiken er in de wapenregisters van Raw Arms Belgische handelaars op. In beide gevallen ontbreken de vereiste importpapieren. De betrokken politiemensen met wie de geheime afspraak bestond... krijgen tijdens hun verhoor de rechercheurs van het interne politieonderzoek... de status van verdachte. Zo blijkt uit de interne stukken. De twee eigenaars van Raw Arms worden eind november 2001 gearresteerd. Maar nadat de bewijzen voor een serie ernstige overtredingen zich hebben opgestapeld en enkele verdachten zelfs zijn aangehouden... eindigt de affaire even plotseling als hij was begonnen. Uit intern politieonderzoek blijkt dat de Noord-Hollandse wapenhandelaar Raw Arms... in samenwerking met enkele politiemensen illegale wapens heeft verhandeld. Maar... Twee medewerkers van Raw Arms worden na één dag al op vrije voeten gesteld... en krijgen twee jaar later dit bericht van niet verdere vervolging. Ze ontvangen hun wapenvergunningen retour... en mogen het bedrijf voortzetten alsof er nooit iets is gebeurd. Sterker nog, de eigenaar van Row Arms ontvangt een schadevergoeding van justitie. Wat er intern met de verdachte politiemensen is gebeurd, dat blijft onduidelijk. Maar tot een rechtszaak, dat is het nooit gekomen. Een plotseling beëindigd rechercheonderzoek dus naar een wapenhandelaar en enkele politiefunctionarissen die aantoonbaar de wet hebben overtreden. Zouden de verdachte, maar nooit vervolgde politiemensen weet hebben gehad van de aanbieders van de illegale wapens? Waren dit wellicht stroommannen van de geheime dienst? Wat zou anders de reden kunnen zijn dat politiemensen een wapenhandelaar behulpzaam zijn bij het inkopen van illegale wapens? Volgens onze geheime bron was Raw Arms niet meer en niet minder dan een schakel in een internationale wapenzwendel, waar de geheime dienst Gladio dus mogelijk dankbaar gebruik van maakte. De eigenaar van Raw Arms heeft zelf nooit geweten in welk groter spel hij een rol speelde. Maar de koninklijke marechaussé en de recherche ontdekten dat er op de een of andere manier wapens van hem in een Gladio depot terecht zijn gekomen, stelt onze geheime bron. En dat kan natuurlijk alleen maar als de overheid op de een of andere manier een cruciale rol speelt in de zaak. Maar dat is niet alles, want in precies diezelfde periode loopt er nog een veel omvangrijker rechercheonderzoek naar illegale wapenhandel. Het volgende stukje in de puzzel wordt ons toegespeeld. Dat betreft een onderzoek door de politie Amsterdam die volgens onze bron samen met regisseurs uit Alkmaar, waar het onderzoek naar Raw Arms liep, en regisseurs uit Utrecht waar in 1997 een ondergronds wapendepot was gevonden... de link met Gladio aan het licht bracht. En ook bij dit Amsterdamse wapenonderzoek werden verdachten... ondanks vele bewijzen en aanwijzingen... onder merkwaardige omstandigheden weer op vrije voeten gesteld. Aan de middenweg in Amsterdam doet de politie samen met de economische controledienst een inval bij een wapenhandelaar. Het gaat om de firma Muns, een erkend bedrijf dat al een lange, respectabele staat van dienst heeft, dat teruggaat tot midden 19e eeuw. De deur wordt opengedaan door een medewerker van het bedrijf. Directeur Roel Drent, die ook binnen is, komt op het geluid af en wordt direct ingerekend. Hij draagt een geladen pistool. 
Dan horen de politiemensen verdachte geluiden vanuit de werkplaats. Als ze polshoogte nemen, zien ze hoe een medewerker op een kruiwagen in de binnenplaats staat... en probeert een tas met onbekende inhoud op een garagedak te verstoppen. Hij wordt ook gearresteerd. In de tas zitten 15 vuurwapens en twee geluiddempers. Bij 13 wapens is het serienummer verwijderd. Een doodzonde in een bona fide wapenhandel. In een opslagruimte vindt men dan een aantal tassen met pistolen... waarvan eveneens de serienummers zijn verwijderd. In de werkplaats stuit de politie ook nog eens op een productielijn... van wat lijkt illegale geluiddempers. De inval haalt grote kranten. Uit het magazijn van de firma Muns worden 550 vuurwapens, 5000 kilo munitie en de hele administratie in beslag genomen. In diezelfde periode doet de Belgische politie invallen bij wapenfirma's in Luik en in Sint-Niklaas bij Antwerpen. Ook daar worden in verband met deze zaak handelaren gearresteerd en grote hoeveelheden wapens in beslag genomen. Het betreft een internationale affaire. De Amsterdamse politie van het bureau Vlierbos Dreef start samen met de Belgische collega's een omvangrijk onderzoek. Het verrassende uitkomsten. De Amsterdamse recherche was enkele maanden eerder getipt door de Belgische centrale politie, de BOB, in Brussel. In heel Europa waren bij politieinvallen vuurwapens uit het criminele circuit in beslag genomen... die afkomstig bleken te zijn van de Amsterdamse firma Muns. Deze vuurwapens waren door verschillende misdaadbendes in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Denemarken... gebruikt bij overvallen op geldtransporten, diverse liquidaties en zelfs bij de moord op een politieman... Muns zou een belangrijke speler zijn in een Nederlands-Belgisch illegaal wapencircuit. Tijdens het internationale recherche-onderzoek legt de politie stukje bij beetje een omvangrijke zwendel bloot. In de eerste helft van de jaren 90 wordt directeur Drent van de firma Muns in Amsterdam benaderd door directeur Francis van Hee van de Luikse wapenhandel Trigon... en directeur Ludwig Evans van de firma Arms International in Sint-Niklaas. De Belgen van Hee en Evans willen op grote schaal wapens gaan exporteren naar Gibraltar. Inkoper daar is het bedrijf Defense Limited... Omdat het in België lang zou duren om een exportvergunning te regelen voor Gibraltar... en Nederland daar soepeler in zou zijn, wordt een sluiproute bedacht. De Belgen verkopen eerste wapens aan Muns. Muns zal vervolgens de exportpapieren in Nederland voor Gibraltar regelen... waar afnemer Defense Limited is gevestigd. En zo gebeurt het ook. Pistolen, mitrailleurs en ander wapentuig worden in busjes vanuit België naar Amsterdam gereden. Zo verklaart directeur Trent van de firma Muns tegen de recherche. Daar overhandigt hij de benodigde exportvergunningen aan de Belgen... waarna de busjes met vuurwapens weer rechtsomkeerd maken... en naar het zuiden richting Gibraltar verdwijnen. Ja. 
Maar onderweg naar Gibraltar gaat er dan stevast mis. Iedere zending verdwijnt op mysterieuze wijze spoorloos... en de wapens duiken vervolgens op in het criminele milieu... waar er aan de lopende band zware misdrijven mee worden gepleegd. Navraag bij de douane in Gibraltar leert dan... dat daar inderdaad nooit wapens van Muns uit Amsterdam zijn ingeklaard. De busjes zijn dus onderweg kennelijk overvallen, veronderstelt de politie. Maar dan wordt de ware achtergrond duidelijk. De Belgen beschikken namelijk over deze douanepapieren uit Gibraltar... waaruit op het eerste gezicht blijkt dat de partijen wapens wel degelijk legaal dat land zijn binnengekomen. Nadere bestudering van de documenten brengt aan het licht dat ze vals zijn. Een wel heel erg knullige fout doet de wapenhandelaars de das om. Op de formulieren prijkt de stempel van de Gibraltese douane. Aduna staat er, maar het Spaanse woord voor douane is aduana. Een tikfout in het stempel dus. Stommer kan bijna niet. In België wordt vervolgens bij de verdachte handelaren een nepstempel gevonden met deze taalfout erin. Er is maar één conclusie mogelijk. Het was geen moment de bedoeling dat de wapens daadwerkelijk naar Gibraltar zouden gaan. Er is sprake van een geraffineerde samenzwering. En het verhaal dat de handel via Muns nodig zou zijn omdat in ons land een exportvergunning makkelijk is te regelen, wordt niet meer geloofd. De constructie is volgens de politie puur en alleen bedoeld om ontdekking moeilijker te maken. Een door de Belgen en mogelijk ook door wapenhandel Muns bekokstof plan dus om een rookgordijn op te werpen voor de politie. Stap 2 voor de politie is achterhalen wie de eigenaar is van de firma Defense Limited in Gibraltar. De zogenaamde eindbestemming van de wapens. En een bang vermoeden wordt waarheid. Defense Limited is een zogenaamde brievenbusfirma. Het bedrijf staat op naam van de beruchte Belg Jean-Marie Creton. Een zware criminele uit Charleroi die al vaker wegens illegale wapenhandel met justitie in aanraking is geweest. Het is de man die samen met Van Hee in Amsterdam bij Muns de exportpapieren kwam ophalen voor de busjes vol wapens. De cirkel is gesloten. De twee Belgische handelaars uit Cindy Klaas en Luik en het Amsterdamse bedrijf Muns hebben doelbewust en via een slimme U-bochtconstructie zeer veel vuurwapens via Nederland in het criminele milieu gebracht. Die Belgen zijn hooguit maar een paar keer met een proefzendingje in Nederland geweest. De echte grote partijen van soms meer dan duizend wapens per keer zijn nooit in Nederland geweest. Het betrof puur een papieren constructie om legale wapens ongemerkt illegaal te maken. Stelt een van onze direct betrokken bronnen. En de Gibraltar constructie is niet de enige die de politie ontdekt. Twee jaar eerder, in 1995, hadden Muns en de Belgen al eens geprobeerd om via dezelfde weg 12.000 semi-automatische valgeweren aan de Islamitische Republiek Jemen te verkopen. Maar dat was mislukt. De Nederlandse autoriteiten weigerden Muns toen de benodigde exportpapieren te verstrekken, omdat er een wapenembargo rust op dat land. Dit is de orde van het Jemenitische ministerie van Defensie. Maar de vraag is of die niet van dezelfde makelij is als het in België aangetroffen douanestempel. De zaak is zo klaar als een klontje. De Amsterdamse en de Belgische wapenhandelaren hebben zich schuldig gemaakt aan misleiding van de douaneautoriteiten. Doelbewust zijn vele duizenden vuurwapens op slinkse wijze aan criminelen verkocht. Met die wapens zijn diverse moorden en een reeks andere zware geweldsmisdrijven door heel Europa gepleegd. 
Bovendien zijn er valse douanestempels, uitgeveilde wapens en een productielijn voor illegale geluidstempels aangetroffen. Voldoende voor een fikse veroordeling, zou je zeggen. Maar dan gebeurt er iets zeer onverwachts. Even plotseling als de affaire met een verrassingsinval bij wapenhandel Muns in Amsterdam begon, eindigt die ook weer. Wat gebeurde er met het politieonderzoek na uw arrestatie? Uh, eigenlijk niets. Dat is op een gegeven moment gestopt, we zijn vrijgelaten en uh, daarna is er nooit meer iets, uh, iets gebeurd. En de vervolging dan? Er is toch wel een rechtszaak gekomen? Uh, nee, ondanks dat we haalden malen uh, aangedrongen hebben op een, uh, op een rechtszaak. Uh, twee keer een kort geding aangespannen, de advocaten. Om die zaak voor te laten komen, is dat nooit plaatsgevonden. Men wilde gewoon geen rechtszaak hebben, blijkbaar. En als u dan naar de officier van justitie schreef, wat gebeurde er dan? Ja, daar kregen we gewoon geen antwoord op. Niets? Nee. nee, aangetekend, maakt niet uit. Je kreeg gewoon geen antwoord. En inderdaad, vanaf het moment dat Drent op vrije voeten komt, in afwachting van een rechtszaak, wordt het van de zijde van justitie stil. Erg stil. Tot tweemaal toe verzuimt de officier van justitie onbegrijpelijk genoeg... om binnen de verplichte termijn van twee maanden... een bericht van verdere vervolging aan de verdachte te geven. Een supersimpele, haast routinematige administratieve handeling... die je eigenlijk alleen maar met opzet kunt nalaten. Helemaal als je dat tot twee keer toe vergeet... Het is een fout met verstrekkende gevolgen, want hierdoor sneuvelt de zaak direct als deze wordt voorgebracht. In oktober 2000 stelt de rechtbank dan ook dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is wegens dit verzuim. Maar hiertegen gaat de officier van justitie in beroep. Ingewijden weten dat dit voor justitie een beproefde wijze is om een gevoelige zaak in de doofpot te laten verdwijnen. De zaak seponeren is gezichtsverlies en kan ook een flinke schadeclaim met zich meebrengen. Daarom wordt een zaak op zijn beloop gelaten, termijnen worden overschreden en als het echt niet anders kan, wordt er met opzet een fout gemaakt, waarvan men weet dat deze door de rechtbank wordt afgestraft. Justitie kan dan zeggen, we hebben er alles aan gedaan, maar de rechter heeft anders geoordeeld. En vervolgens tekent men wel hoger beroep aan, waardoor de zaak nog langer gerekt wordt en men lastige vragen kan afdoen met het traditionele statement, de zaak is nog onder de rechter. In de zaak Muns liet men bovendien na het dossier door te sturen naar het Hof, zodat de zaak feitelijk nooit op zitting kon komen. En uiteindelijk hoopt men dan dat met het verstrijken van de tijd niemand meer over de zaak praat en de oorspronkelijke verdachten, die meestal ook wel wat boter op hun hoofd hebben, zich wijselijk ook koest houden. Resultaat? Een netelige kwestie is een stille dood gestorven. Na 2,5 jaar dus nog geen einde aan de affaire. En weer valt justitie terug in haar merkwaardige rol van eindeloos traineren. Weer laat men de zaak op zijn beloop... en weer reageert men niet op talloze brieven van directeur Drent en zijn advocaten... Precies zoals Peter al zei. Pas op 9 april 2002 krijgt Drent dit briefje van hoofdofficier De Wit van het Amsterdamse parket. De Wit stelt dat hij inhoudelijk niet op de zaak kan ingaan omdat deze nog onder de rechter is. De brief wekt de suggestie alsof hij nog het volste vertrouwen heeft in een rechtszaak. Na meer dan vijf jaar. Maar zelfs de politie gelooft er dan niet meer in... want terwijl de zaak dus nog gewoon onder de rechter is... krijgt directeur Drent, die nog steeds van een reeks ernstige feiten wordt verdacht... in 2003 zijn vergunning terug. Dat gebeurt op 22 augustus 2003... via deze brief van inspecteur van politie H. van Veen... De politiefunctionaris schrijft aan verdachte Drent... ...mocht er in de toekomst toch sprake zijn van een veroordeling... ...dan zal ik u daarop los van de eventuele uitspraak niet meer aanspreken. Voor de goede orde... ...een wapenhandelaar die verdacht wordt van een reeks ernstige delicten... ...en een afwachting is van zijn rechtszaak... ...krijgt, ongeacht de eventuele op te leggen straf... ...zijn handelsvergunning terug... 
Dat is hetzelfde als een kinderpornohandelaar die in afwachting is van zijn rechtszaak... weer zijn onderwijsbevoegdheid op een lagere school teruggeven. Nu er zoveel jaren voorbij zijn gegaan zonder dat er feitelijk iets gebeurde... schrijft Drents advocaat een brief in justitie... dat de wettelijke redelijke termijn voor verdere vervolging en een rechtszaak inmiddels verstreken is. En dat brengt verlossing. Maar liefst zes en een half jaar na de inval krijgt de wapenhandelaar dan dit bericht. Op 1 oktober 2003 heeft de officier van justitie het hoger beroep ingetrokken. De zaak is definitief van de baan. Hoe ging het ondertussen verder met de gerenommeerde wapenhandel Muns? Ja, dan begin je natuurlijk met een achterstand. Uh, je begint met een hoop advocaatkosten. Uh, ja, uh, klanten die zijn natuurlijk vertrokken in die loop der tijd naar, naar anderen toe. Je begint met een heel uh, negatief saldo, zal ik maar zeggen. En dan moet je proberen iets op te bouwen. En dat is heel moeilijk. En uiteindelijk is dat dus niet gelukt. En hebben we de zaak moeten sluiten in 2006. Zonder dat er ooit een rechtszaak is geweest, zonder dat justitie eigenlijk ooit inhoudelijk reageerde. Nooit inhoudelijk gereageerd, nooit. Wat vindt u daar nou van? Schandalig. Heeft u de indruk dat deze zaak in de doofpot moest? Dat ze na, na de inval eigenlijk zoiets hadden van jongens, zand erover, vergeten die zaak en diep wegstoppen? Uiteraard, want anders doe je er natuurlijk wel iets mee. Als al die verhalen... Zoals ze naar buiten hebben gebracht, in de krant hebben gedaan, dan waren wij het centrum zeg maar, van de illegale wapenhandel hier in Nederland. Ja, daar moet je toch iets mee doen, of niet? Wat is dan toch de reden dat justitie geen zaak wilde? Directeur Drent, die zelf geen idee heeft van zijn rol in het Gladio-achtige scenario, heeft desondanks een vermoeden. En dat heeft alles te maken met deze bandopname die hij in zijn bezit heeft. Directeur Drent van de wapenhandel Muntz in Amsterdam geeft ons een cassettebandje. Het bevat een in 1997 opgenomen telefoongesprek tussen hem en een politieman over een merkwaardig voorval. Het gaat over de periode voor Drent de scepter zwaaide en diens voorganger Jan de Vries er nog baas was in de eerste helft van de jaren negentig. Ik kom een jang binnenlopen en uh, daar zie ik, ten eerste zie ik een autootje voor de deur staan. En uh, ik dacht dat het zo'n wit busje, weet je wel. Ja, ja, ja. En ik kom binnenlopen en er staan daar twee van bijzondere witte. En toen uh, was ik op de, op de toonbank, weet je was vroeger achter die wapens in wagen, die glazen plaat, weet je wel. Ja. Daar lag um, een geloof ik 9 mm en er waren revolvers en zo allemaal. En ik, ik kijk ernaar. En die zie ik dat er uit de kamer nummers geslepen zijn. Hm? Ja? Uh, op een uh, zelfvrijdige uh, grove manier. Dat, uh, dat ik zeg nog zo van, nou, dat durf ik geen schot meer naar af te lossen. Ja, ja. ja, want dan ga je de stukken van je kop. Ja. Zo, nog. Afijn, die twee keer op die, 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 die rommel nog wat met Jan en die verdwijnen. Hm? Dus ik zeg zo wat van, god, wat is het allemaal voor troep wat jij hier, uh, moet je dan wat mee doen? Weet je, die moet ik in bewaar nemen. Dat zijn bijzondere wetten, dus die moet ik in bewaring nemen. Politiemensen dus die illegale uitgeveilde wapens in bewaring gaven bij de firma Muns. Als ik nou zeg dat het dossier een beetje naar Gladio ruikt, wat zegt u dan? <laughs> nou, we doen al jaren, sinds wij de zaak kochten, we doen er al jaren de geruchten de ronde dat Muns ooit betrokken is geweest bij de levering van wapens voor Gladio. Maar meer als geruchten, dat, uh, ja, ik dat heb was een... voor uw tijd dan? Voor mijn tijd, ja. ja. Maar ja, wat, uh, ja, daar is natuurlijk weinig van terug te vinden. Hè. Er staat weinig natuurlijk op papier. En, uh, maar dat zijn hele hardnekkige uh, geruchten. Maar ook... heeft u er zelf ooit iets mee te maken gehad? Nee. Misschien zonder dat u het zelf wist? Ja, dan weet je het natuurlijk niet, hè. Dat er iets mysterieus aan de hand is met de Amsterdamse wapenhandel Muns, wordt steeds duidelijker. Geruchten over een band tussen Muns en Gladio doen dus al langer de ronde, ook in relatie tot de vorige eigenaar. Zou er onder zijn bewind ook iets verdacht zijn gebeurd bij de ooit zo gerenommeerde wapenhandel Muns? We duiken in het verleden van het bedrijf en stuiten op een ander opvallend voorval. 
Op 14 augustus 1984 is er een grote brand geweest bij het bedrijf. Er volgt een serie explosies waarbij de uitgerukte brandweer groot gevaar loopt door de exploderende en rondvliegende kogels. De brandweer zelf raakt kort erop in opspraak als blijkt dat vier medewerkers tijdens het nablussen acht wapens uit de puinhopen mee naar huis hebben genomen. Maar er gebeurt nog iets in de nasleep van deze brand, zo melden onze bronnen. En dat heeft alles te maken met de rol van toenmalig eigenaar J. de Vries. Er zijn toen illegale wapens en munitie gevonden waarop eigenaar de Vries is gehoord als verdachte. De wapenhandelaar heeft bij die gelegenheid de politie gezegd dat ze hem beter met rust konden laten, al dus een ingewijde. Hij wekte de indruk dat dit een grote belang diende. Kort daarna besloot het Openbaar Ministerie in Amsterdam dat de verdachte moet worden vrijgelaten en dat het onderzoek moet worden gestaakt. Sindsdien doet bij de politie het verhaal de ronde dat er aan Muns een verdacht luchtje zit en dat het bedrijf op de een of andere manier protectie geniet. Al dus onze bron. We brengen daarom een bezoek aan de inmiddels gepensioneerde vorige eigenaar van wapenhandel Muns. De Vries ontkent ten stelligste iedere bemoeienis met Gladio. Maar hij erkent wel dat er bij de brand in 1984 iets verdachts is aangetroffen. Dat had te maken met een partij illegale slaggoedjes die we niet mochten hebben, zegt hij. Dat er iets totaal niet in de haak is met het onderzoek naar Muns, dat leidt geen twijfel. Twee eigenaars op rij worden ondanks overduidelijke verdenkingen en strafbare feiten... tot grote ergernis van de politie niet vervolgd. En volgens onze uiterst geheime bronnen heeft dit alles te maken met de angst... dat de rol van de geheime dienst, van Gladio dus, in de illegale wapenhandel bekend zou worden. En omdat het hier een internationale affaire betreft... is het natuurlijk erg interessant om te onderzoeken wat er met de Belgische verdachte is gebeurd. Zijn die soms ook weer snel op vrije voeten gekomen? We reizen daarom in dit stadium van ons onderzoek af naar Luik. In deze grauwe Belgische industriestad onder Maastricht zou midden jaren negentig het plan zijn geboren om via Nederland vele duizenden wapens voor veel geld ongemerkt het criminele circuit in te krijgen. Directeur Francis van Hee van firma Trigon had ervoor nauw samengewerkt met een bedrijf uit Sint-Niklaas en met de firma Muns in Amsterdam. Van Hee is in de affaire de hoofdrolspeler geweest. Hij was degene die samen met de Belgische crimineel Creton de nepfirma in Gibraltar heeft opgezet. Bij hem zijn ook de valse stempels van de douane gevonden. Dus als er iemand in deze hele zaak achter slot en grendel hoort te zitten, dan is dat van Hewel. Uit dit persbericht van het Belgische persbureau Belga blijkt dat zowel Van Hee als Creton veroordeeld zijn. Van Hee zou in 2002 drie jaar hebben gekregen. Creton zelfs vijf jaar. Heeft het recht hier dus toch nog zijn loop gehad? Hier is het adres van zijn firma Trigon waar de plannen voor het illegaal maken van duizenden vuurwapens werden geboren. Er is inmiddels een ander bedrijf gevestigd. Bij de buren kennen ze Van Hee nog wel. Voor vous rappeler qu'il y avait un film ici qui s'appelle Trigone. 
avec un patron qui s'appelle M. Vanet. Oui, oui, il connaît bien. Où est-il maintenant Vous savez Oh non, ils, ils, ils ont cessé il y a bien 3-4 ans de ça, c'est pas C'est pour quoi C'est pour les armes Les armes, tout ça. Ah ouais, c'est vrai. Mais, mais il était en prison, hein Il était en prison, quand même. Mais non plus. Ah, je ne sais pas. Mais il était ici à côté, puis je ne l'ai jamais plus vu. Je ne sais pas c'est ce qu'il est devenu. Ah bon Mais vous vous, vous rappelez que... Oui, monsieur Vallée, oui, tout à fait. Ah, hein. vous, avez, vous avez le numéro de lui oh, Non, je ne l'ai pas Non. Et puis ils ont fait... Il a continué après, ils ont fait une casse, une démolition de voiture. Et puis alors ça a arrêté, je ne l'ai je, 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 je plus. Moi, je le connaissais d'ici. Bah, c'est pas, pas lui. C'est pas lui. Van Hey heeft dus inderdaad vastgezeten en doet nu iets in sloopauto's. Details over de invallen en de nasleep daarvan in 1997 kunnen de buren niet vertellen. Dit is zijn woning. Van Hees vrouw doet open en is duidelijk niet gediend van nieuwsgierige journalisten. Bonjour. Je cherche M. Vanet. Oui. Est-ce qu'il est là Non, il n'est pas là pour l'instant. Et, et quand il va non, euh, arriver Est-ce que c'est vrai, est vrai qu'il est toujours en prison Non. Non. Il va revenir ah, ah, Pas avant 5-6 heures. 5-6 heures Ah oui. Ah bon Il travaille ici à Liège Oui. Et il il, il ne travaille plus pour euh, Trigone Non, non, non. Ça, non, ça n'existe plus. plus Ça n'existe plus. Ah bon Ça n'existe plus. Est-ce qu'il y a une possibilité de, de, de lui contacter aujourd'hui, pour moi Ça, Je ne sais pas. Mmh. Je ne sais pas, parce qu'en plus, on déménage, donc euh, notre fils déménage, donc on va l'aider. Je ne eh. saurais pas vous dire. C'est dommage. Pitié, je vous laisse parce que je dois partir. J'ai un rendez-vous. Ok. Ça va Ok. Au revoir. Hij is niet thuis, maar hij zit inderdaad ook niet in de cel. Zit zijn celstraf er misschien al op? En is hij daarom weer op vrije voeten? Ons volgende adres bevindt zich in het centrum van Luik. Een wapenwinkel die wordt gerund door de zwager van Van Hee. Ook hier heeft de politie tien jaar geleden invallen gedaan in verband met de affaire. Bonjour. Vous parlez hollandais ou vlamand? Vlamand? Un peu, hè? Un peu. Ik ben. Uh, ik zoek meneer Van Hee. Kent u die? Oeh. Met Want die is in de gevangenis geweest ook, hè? Ja, hij heeft al drie jaar gehad. Ik weet het niet. Maar Van der Heer heeft dus maar vijf maanden in de gevangenis gezeten. Voor een proces, maar een proces is nog niet gedaan, hè? Oh, dat is nog niet gedaan? Nee, hè? Maar dat duurt dan heel lang. Want die zaak is al tien jaar oud. In België, ja. Maar dat is toch niet normaal? In België is het normaal. Ja? Yeah? En dan wanneer je moet gaan komen, hè? Dan vertelt de wapenhandelaar iets zeer pikants over de persoon met wie Van Hee momenteel in zaken zit. Met wie hij zijn autosloopbedrijf runt. Van Hee heeft die zaak gemaakt van een autostuk en zo. Mm -hmm. In dezelfde huis. Ja. ja, nu is dat weg. Met die man van de douane. Met die man van de douane? Die heeft een congé genomen, een verlof genomen aan de douane. En die heeft met mij wanneer gewerkt. Hij heeft café Lavazza verkocht. En dan autostukken en zo. En ik weet niet wat er gebeurt nu met die man van de douane. Maar dat is een douanier. Die ja. heeft hem waarschijnlijk ook geholpen met wapens. Zeker. En, en, en dat was gewoon een officiële Belgische douanier? Ja. Maar die douanier is daar niet voor... Ik vond dat... Niet normaal, want een douanier met van niet te werken. Ik zei, hmm. ja, die was zeker in de papieren van de douane. Ja. Erg veel overeenkomsten met het verhaal van de Amsterdamse firma Muns. Een waslijst aan verdachte omstandigheden en strafbare feiten... en een vervolging die zo lang duurt dat het nooit tot een berechting leidt. En een verdachte die dus gewoon vrij rondloopt. Bovendien heeft Van Hee volgens zijn zwager verdachte contacten met een douanier die hem heeft geholpen met de illegale wapenhandel. 
De tweede hoofdrolspeler in deze internationale affaire woont vlakbij Antwerpen. Het is wapenhandelaar Ludwig Evans. In het dorpje Sint-Niklaas bellen we aan bij het pand... waar destijds de federale recherche met veel machtsvertoon een inval deed... en een enorme hoeveelheid wapens in beslag nam. Evans speelt de onschuld zelf en schuift alle schuld op Van Hee. Wij zijn nu een beetje bezig om te kijken van wat zit daar nou allemaal achter. En een van de dingen die ons interesseert is dat er sprake is van uh, wapenleveranties naar Gibraltar. Uh, van wapens die daar uiteindelijk niet zijn aangekomen. Ja, 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 ja. En, uh, jij speelt daar een uh, rol in en de firma Muns, hè, want die hebben de vergunningen aangevraagd. Ja, klopt. En, uh, nou ja, wij zijn... Het is eigenlijk een, de firma Trigoon in Luik die dit dat eigenlijk... Van mij. Ja. ja, die heeft dat allemaal opgezet. Ja, niks ervan klopte. Nee. Dus ik leverde gewoon aan Muns. Ja. Muns ging zorgen voor de export naar Gibraltar. Ja. En die van mij ging dat materiaal daar afhalen. Ja. Maar, maar die, heeft dat nooit, niet... die heeft dat nooit niet geleverd. Die wapens die zijn gedeel, voor een groot gedeelte in het criminele circuit terechtgekomen. Ja, maar nu via Muns en nu via mij. Nee. Nee. Maar heb je enig idee nee, hoe niet. dat wel is gegaan? Nee, nee totaal niet. Nee, want, dus op de rechtbank heeft hij daar ook niks uh, van bekend eigenlijk. Dus ik, heb, ik was bij de rechtbank aanwezig, maar hij heeft daar geen bekend... Want hij zegt, ik weet van niks. Hij heeft altijd gezegd, ik weet van niks. Ja. Alhoewel, die van, hey, alhoewel dat ze daar alles gevonden hebben. Ja. Om hoeveel wapens is dat nou gegaan? Uh, bij ons is het iets van een 70, dat wij weet van hebben. He, dus die machinepistool is enkel door ons gebeurd. Hmm. Door ons en muns. En buiten dat, hoeveel wapens, is het, moeten er duizenden zijn. Duizenden? Ja, volgens dat wij in het dossier kunnen terugvinden aan de hand van facturen die hij vervalst heeft. Hmm. Dus moet er iets van een... een, 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 een Absoluut. Maar heb jij hem wel eens aangesproken? Hij heeft gezegd, nooit niet meer uh, gesproken. Nee, heeft je me nou geflikt? Nee, nee, hij heeft nooit geen woord meer gesproken. Ook niet op de rechtbank. Hij heeft totaal niks meer van contact willen hebben. Net als de andere hoofdrolspeler heeft Evans ondanks zijn rol in de omvangrijke wapenswendel nooit een straf uitgezeten. De rechtszaak diende pas in 2002, vijf jaar na dato dus. Maar de dag voor de zitting gebeurde er iets vreemds, vertelt directeur Drent van de firma Muns. Die was opgeroepen om te getuigen. U bent als getuige opgeroepen in de Belgische zaak tegen uw uh, handelspartners in Sint-Niklaas. Hoe is dat verlopen? Klopt. Wij zijn uh, gevraagd om als getuige op te treden, mijn compagnon en ik. Wij zijn uh, afgereisd naar, uh, naar Brussel. En de avond voordat... Uh, uh, de volgende dag het proces zou plaatsvinden. Toen waren wij aan het eten om een uur of negen met z'n allen. Toen kwam de advocaat van de heer Evans die kwam, uh, uh, meedelen dat van de elf punten die, uh, waar hij van verdacht werd, uh, negen uh, van de lijst waren gehaald. Waren gewoon geschrapt. Waren geschrapt. En daarmee uh, was onze getuigenis was niet meer noodzakelijk. Dus u hoefde helemaal geen verhaal meer te houden? Nee, dat mocht niet meer. Wat voor gevoel had u daarbij? Heel vreemd natuurlijk. De Belgische verdachte Evans is dus ook niet veroordeeld. En kreeg zelfs in 2005 al zijn meer dan 8000 in beslag genomen wapens terug. Hij spant nu een rechtszaak aan tegen de Belgische staat voor een schadevergoeding. Die, zouden, die staan klaar voor Italië, daar wachten we op de exportlicentie. We hebben het geluk gehad dat ze eigenlijk in vetpapier... Ja. Oh ja. Ook in België zijn dus betrokkenen, ondanks bewijzen en aanwijzingen... zonder veroordeling weer op vrije voeten gekomen. Van die pootjes uh, bij Nee, maar die, deze niet. Deze ja, die, niet? Die kan er wel apart op. Nee. Maar, ja, dat is eigenlijk de val O. Dat is, het, het, dat is iets waar we uit Een van de Belgische rechercheurs die destijds samen met de Nederlandse politie het onderzoek leidde is Hubert Huigen. Hij werkt momenteel bij de federale recherche in Genk... en kan zich de zaak nog goed herinneren... als hij door onze redactie wordt gebeld. Evans die, die had van alles. We hebben daar van alles gevonden. Dat was niet normaal. Die had er tanks buiten staan. Die had er uh, kanonnen buiten. Die had van alles. Nee. Maar hoe kan het dan dat Evans nooit veroordeeld is... en dat hij al zijn wapens vorig jaar heeft teruggehaald? Ja, dat weet ik niet. Maar dat is toch gek? Ja, dat is zeker gek. 
Goh, dat is een verschillende wapens opgedoken. Ja. Wat grotendeels is spoorloos, is weg. En, en is daar nooit uit die verhoren van die kreton of, of van hey gebleken wie, de, hè, wie, wie dan de afnemers waren? Nee. nee. Die hebben daar gewoon niet over gesproken? Ja, daar praten we helemaal niet over. Maar dan laat de regisseur merken dat hij iets weet van geheimzinnige overheidsbemoeienis... als hij een verwijzing doet naar een ander Belgisch wapenonderzoek. De zogenaamde zaak Kabarka. Ik denk, ik denk dat als je, als je wilt zoeken moet je een ander dossier inzoeken. En dat dossier van Kabarka. En daar staan wel dit soort dingen in? Daar, daar, uh, dat is een heel ander milieu. Een milieu waar ik het over heb? Uh -huh. Overheid. Ja. Het blijkt uit dat dossier dat, er, dat de overheid opkoper is geweest. Ik, ik, uh, Of zit je nu moeilijk? Ik, ja. De Belgische regisseur vindt dat hij al te veel heeft gezegd en wil geen contact meer met ons. Hij verwijst naar een andere Belgische wapenswendel waarvan het dossier achter slot en grendel zit en waarop wij nimmer de hand kunnen leggen. Duidelijk is wel dat ook de hoofdrolspelers in België, ondanks tal van strafbare feiten, net als in Nederland, niet verder zijn vervolgd of een straf niet hoeft uit te zitten en soms zelfs al hun wapens terugkregen. Maar nog belangrijker, de betrokken Belgische regisseur laat doorschemeren dat er misschien wel sprake is van een geheimzinnige overheidsbemoeienis. De politiemensen die bij de zaak van de Amsterdamse wapenhandelaar Muns in 1997 zijn betrokken... ...becijferen dat er vele duizenden wapens via de Gibraltar-constructie de illegale markt hebben overspoeld. Dat ging om tussen de 10.000 en de 20.000 wapens in slechts een paar jaar tijd, stelt onze geheime bron. Dat is al een schokkende bevinding. Maar nog veel schokkender wordt het als men ontdekt dat een gladuwachtige tak van de overheid hier mogelijk aan heeft meegewerkt. Ten tijde van het onderzoek naar de illegale wapenhandel via Muns liepen immers ook parallel onderzoeken in de regio Alkmaar naar Roarms en in de regio Utrecht, waar volgens onze geheime bronnen in 1997 een vers gladiodepot werd gevonden. De betrokken recherche-teams wisselden hun informatie uit en dat leidde volgens onze bronnen uiteindelijk onder meer tot de ontdekking dat er in dat depot wapens zaten die volgens exportpapieren een jaar eerder aan Israël waren verkocht. Maar dat was dus niet gebeurd. En er kwam nog iets aan het licht. Volgens onze bronnen ontdekte de recherche dat er ook wapens in dat Gladio de Poe zaten die eerder via Muns naar Gibraltar zouden zijn geëxporteerd. Wapens uit de Muns België-Gibraltar constructie dus. Wapens die dus nooit in Gibraltar waren aangekomen maar via criminele weg op de een of andere manier in handen van de Nederlandse overheid waren gekomen en gebruikt waren om een geheim gladiodepot te bevoorraden. Het waren de mensen van de Koninklijke Marechaussee die als eerste aan de bel trokken, al dus een van onze bronnen. Het bleek dat overheidsachtige diensten achter de schermen via onbekende tussenpersonen gebruik maakten van de illegale praktijken van de wapenhandelaars. De Nederlandse overheid dus die illegale wapenhandel in stand houdt en er zelfs volop aan meedoet. We leggen al onze bevindingen in een uitvoerige brief met vragen voor aan hoofdofficier van justitie meester L. de Wit uit Amsterdam en aan de Koninklijke Marechaussee. De Marechaussee wil niet op de zaak ingaan, maar bevestigt in een e-mail wel aan de bewuste onderzoeken te hebben meegedaan. 
Men stelt... De Koninklijke Marechaussee heeft met betrekking tot de door u genoemde onderzoeken... ondersteuning verleend aan de betrokken politieinstanties. De eindverantwoordelijkheid en dus ook de woordvoering over deze onderzoeken... ligt bij de betrokken politiekorpsen en de betrokken arrondissementsparketten. De Koninklijke Marechaussee kan dan ook geen verdere details verstrekken... over de door u genoemde onderzoeken. Hoofdofficier De Wits antwoord laat anderhalve maand op zich wachten. Over de vermeende rol van de geheimzinnige gladio-achtige organisatie... waarvan onze bronnen melden dat dat de reden was van het stuklopen van de politieonderzoeken... stelt De Wit dat hem enig verband tussen de recherche-onderzoeken en de gladio-depots onbekend is. Hij stelt bovendien niets te weten van de wapenvondst in de regio Utrecht... waar volgens onze bronnen Gladio een hand in had. Dat is nog bij mijn parket, nog bij de regio politie amsterdam Amsterdam bekend, al dus te wit. Er zijn hier drie mogelijkheden. 1. Het depot heeft nooit bestaan en dus weten wit het ook niet... 2. Het depot is wel aangetroffen, maar de wit is daarvan onkundig gehouden. 3. Het depot is destijds gevonden, maar het landsbelang is gediend met het ontkennen daarvan. Net zoals alle ministers, burgemeesters en politiefunctionarissen in de jaren 80 dat ook deden. Zij ontkenden zelfs toen de vondsten van de depots in de openbaarheid kwamen... nadat toevallige voorbijgangers erop waren gestuurd. Dat optie 3 een reële mogelijkheid is, blijkt als de wit antwoord geeft op de vraag waarom directeur Drent en diens compagnon nimmer zijn berecht. De wit, die kennelijk niet weet wat wij allemaal hebben ontdekt, stelt dat de strafzaak aanhanger is gemaakt en dat die op 19 oktober 2000 is geëindigd in een niet ontvankelijk verklaring van het Openbaar Ministerie. Hij verklaart dus niets over de reden waarom justitie tot tweemaal toe verzuimde... om een bericht van niet verdere vervolging in te sturen en over de hele nasleep. Dat er aanvankelijk een hoger beroep is ingesteld... en dat men de zaak toen alsnog heeft laten verzanden. De zaak is helemaal niet in 2000 geëindigd. De Wit gaat dus voorbij aan de drie jaar durende onzekerheid na het jaar 2000... waarin justitie de eigenaars van wapenhandel Muns in het ongewisse liet... en pas op 1 oktober 2003 het hoge beroep introk. Op onze specifieke vragen over de frustraties bij politiemensen die volgens onze bronnen zou bestaan vanwege het plotseling zonder duidelijke redenen beëindigen van de zaak tegen wapenhandel Muns, stelt de wit. Dat ik vragen naar personalia van medewerkers die betrokken waren bij dit onderzoek en eventuele verschillen van inzicht niet relevant acht en om die reden niet zal beantwoorden. Ten slotte bevestigt de wit dat er bij de brand in 1984 bij de firma Muns inderdaad onregelmatigheden zijn geconstateerd en dat de toenmalige eigenaar daarvoor niet is vervolgd. Wel heeft hij volgens de wit een schriftelijke waarschuwing gehad. Ja, wanneer er een groot wapendepot is en je noemt de naam Gladio, dan uh, gaan er uh, op enig moment wat... Uh, wat bellen rinkelen kennelijk op hoger niveau. En dan gaat de zaak als een soort nachtkaars uit. Al dus advocaat Louis de Leon. Toen we vier jaar geleden aan deze zaak begonnen... kon ik dat niet goed geloven wat hij zei. Maar inmiddels valt het allemaal niet te ontkennen...
We ontdekten dat justitie in België, in Nederland en met name in Amsterdam... een aantal geheide strafzaken in zaken internationale wapenhandel in alle stilte heeft laten verzanden. Daar waar altijd met de mond wordt beleden dat illegaal vuurwapenbezit keihard wordt aangepakt. Ik kan niet anders concluderen dan dat dit opzettelijk moet zijn gebeurd. Natuurlijk, justitie maakt wel eens fouten en vergissingen die vervelend uitpakken. Maar zoveel, zo hard leers en zo simpel kan in mijn ogen alleen als dat ook je bedoeling is geweest. Maar toegeven zal men dat natuurlijk nooit. Want op dat moment moet je ook prijs geven waarom je dat hebt gedaan. En de ervaringen uit de jaren tachtig met Gladio leren wel dat dit soort praktijken tot het bittere einde worden ontkend. En dus zullen we er wel nooit helemaal inzicht in krijgen wat er is gebeurd. Maar als er nog een bron is die zijn mond durft open te doen, dan houden we ons natuurlijk aanbevolen. Discretie verzekerd. Dit was onze uitzending van vanavond. Volgende week zijn we er weer, zelfde tijd, zelfde zender, met nieuwe spraakmakende dossiers. Noteer het in uw agenda en houd ondertussen... Juist.